家好，我是曾一珍，欢迎收看《真心话大冒险》。好，其实我们说。国际上有很多角力战，国际上有很多疫苗大战，但是最近啊，我们看到美国、中国大陆跟俄罗斯这三国之间的关系很妙哦。就在十六号的时候呢，拜登跟普丁他们不是才。一场见面会嘛，然后马上的在二十三号呢，华府就说呢，呃，这个 G 团体啊要在意大利举行，所以呢，美中当时就放了一个消息说，哎，那有没有可能再来一个呃外交部长的二加二呢 ？Blinken 跟王毅是否有办法七月的时候在 G 团体有可能可以见到面说说话呢？就后来双方马上呢就说，呃，我们还没有这个打算，没有这个计划。后来呢？呃，拜登跟习近平马上就进行了一场视讯会议，也就是在昨天，习近平跟呃，抱歉，习近平跟普丁的这场会面，对，习近平跟普丁的这场会面，哇，让大家看到了谁才是真正的铁杆盟友啊！这一通视讯电话下去，呃，有大陆方的专家就评论说，他说这个做法呢，有一点像是新电影要推出，然后呢，先上广告。预预告片、宣传片，看看观众反应如何，然后再来做影片的总结。其实呢，我们今天请到杨教授哦，就是要要透过这个视讯会议来帮大家解读，到底这场视讯，习近平跟普丁要让世界看到什么？六月十六号，当拜登到欧洲的时候，他其实在这个见普丁之前，在瑞士的日内瓦见普丁之前。他已经举办了跟英国的强生的高峰会，他已经参加了 G7 七大工业国家组织的高峰会，他也参加了北大西洋公约组织 NATO 的这个高峰会，他更和欧盟的两个主席举行了欧盟美国高峰会。在这过程当中，其实他只有一个议题，基本上谈到很多层面，可是呢，主要的主轴，媒体报道的主轴，基本上都是以组成一个抗中联盟。在 G7 的这个声明当中，就很清楚地谈到了针对中国大陆的一些议题。那可是呢，马上德国跟法国的这个就是梅克尔跟马克宏在会前跟会后呢，其实马上就讲了不同的话，也就是他们说，北大西洋公约组织不一定要把中国当做敌对的对象，因为他我如果地图正确的话，马克宏法国总统这么说，对我如果地图正确的话，他们其实距离我们很远。我们真正要考虑的安全的威胁是来自于俄罗斯，好，然后呢，他也说欧盟并不是一个反中俱乐部，好，所以当拜登来的时候，要求大家一定要在次声明上面提到中国中国中国大陆这几点，哦，那比较模糊的，大家基本上因为拜登是还是老大哥嘛，哈，然后呢，毕竟他是来跟大家修复关系，之前那个川普特朗普。的这个作为让欧洲人非常的失望，总算有一个美国的总统愿意跟以前一样，至少跟听听多听听欧洲国家的声音。所以当他跟大家见面，希望写那个声明，照他的写法的时候，针对中国大陆的时候，大家也就附和了。哦，可是呢，实际上心里想的，就透过会前会后的这个发言表达出来，至少德国、法国不一样的声音。六月十六号，拜登和这个普京。在日内瓦见面，其实没有什么太大的这个结论，把这个动作外交的动作都做得很出很明显，很明显的有两一个有两个观点，第一个，这个大概是一个美国很清楚要去分化中俄关系的一个作为，也许不是一下子能够达到所谓的联俄制中，这并不是那么快，但至少能够在中俄关系当中，至少在。美俄关系里面维持一个稳定哦，一个平盘，然后不要因为四月份的时候，其实拜登就针对俄罗斯指控俄罗斯在去年年底的美国大选其实介入，而制裁驱逐俄罗斯的外交官，然后制裁了一些这个人，造成美俄关系事实上是降到谷底。可是呢，当他来到欧洲的时候，他知道欧洲这些国家其实在意的，尤其是这个波罗的海跟这个波兰。乌克兰这些国家在意的其实是来自于俄罗斯的这个威胁，所以呢，他也就直接表示说：“你看，我来欧洲，我还可以把普京叫来，我可以跟他谈一谈。虽然
不见得能够立即有什么样的这个结论，但是呢，表示说美国跟俄罗斯之间呢、啊，事实上是可以直接去谈这个问题，关系是持续的。但是呢，看在德国、法国里面呢、啊，他就觉得不对。第一个哪边不对？第一个，你美国跳过我欧洲，嗯，直接去跟普京见面谈。二零一四年，当乌克兰事件发生，这个普京出军占领了这个克里米尔之后，克里米亚之后呢？克里米亚之后，其实整个欧洲跟就是俄罗斯哈、哦、就没有任何的高峰会举行过了，而且梅厄新节当时就结下、呃，梅克尔马克宏就没有在这种双边或者是说跟欧盟跟俄罗斯之间的场合举行过什么会议，只有在那种大型的多边的时候。因此呢，这个时候拜登来欧洲，结果居然直接跳过了欧洲去去找了普京来，那德国、法国就说我们应该要直接跟普京去。跟俄罗斯能够去谈，所以他就在这个之后的欧洲峰会哈，在大概十二号的欧洲峰会的时候提案说，我们欧盟啊应该直接去跟俄罗斯去见面去协商，但是居然被波罗的海的小国给否决掉了，也就是捐那个两万剂疫苗给我们的立陶宛一些国家，嗯，立陶宛才三百万人口，立陶宛的经济主要靠的就是欧盟跟美国的这个支持。立陶宛为什么要捐两万剂疫苗给我们？哦，还是感谢立陶宛。可是我觉得这里面是不是有一个外交的因素，有一个美国的因素在里面？但不管怎么样，法国、德国就觉得说，其实你这个拜登跟普京见面谈的议题，根本不是我们欧洲人关心的。现在居然透过他们三个国家自己的利益关系，透过支持美国的这些立陶宛的这个。波罗的海的这些小国否决掉了两个大国的这个想法，所以呢，因此中俄之间呢、啊，我觉得在这个时机点开这个会，在昨天六月二十八号开会，习近平和就是普京开这个会，一方面是针对六月十六号普京跟拜登的这个会议，等于基本上其实是告知全世界，中俄关系到目前为止还是非常友好，甚至可以说目前是最佳友好状态。第二个，他们也通过了，就是延长二零零一年签署的中俄睦邻友好协议，哦，那个是有一个二十年的，就二零零一年到二零二一年再延长。那那个协议哈、哦，有两大重点。哦，哪两大重点？那个协议当初你知道，二零零一年的时候，最主要就是把中俄的争议的边境哦。把它给划定出来哦，把各自的底线、地雷哪边先标好，你不要踩我的线。那不就是这种概念？就是国界，国界标好，好说清楚、讲明白就对了。因此，其实当然那个时候是有争议了哈，因为基本上在清朝的时候，大概俄罗斯就占领了整个，就是一直到海参崴的，从西伯伯利亚到海参崴。但是海参崴其实在清朝的时候，清朝还把它划为自己本身的这个主地。的一部分，这个大家如果念过金庸小说，大家都有印象。<笑>可是事实上，在清朝的时候，俄国俄国就在那开始经营了，然后一直到二零零一年，你看这已经经过将近百年的时间，所以事实上那个时候，二零零一年等于就是江泽民那个时候已经谈了快十年，在签订的这个中俄睦邻友好协议。所以第一个，它是划定边境。事实上，这个边境划定之后啊，中国因此还在那个黑龙江跟那个。那个源头那个黑瞎子岛取得了黑瞎子岛的一半的土地，本来还是全部都俄罗斯占领的，俄罗斯还退出了一半，让给中国大陆啊。但一方面就是说，这是一个稳定中俄的边境，让中俄不再因为有边境的这个争议造成关系的紧张。嗯，那第二个其实是啊很重要的，那个是一个整个大战略的设计。二零零一年，它不只是跟中这个俄罗斯，它跟很多除了印度、缅甸。这个之外哈，大概其他所有边境，包含蒙古，包含就是这个中亚的国家，包含越南，都签了双边的这个边境的这个协议。中国在二零零一年，一方面透过睦邻，然后呢安邻，最后呢富邻，什么意思？富邻。二零零一年中国要加入 WTO， 二零零一年朱镕基到了东南亚的时候，跟东东南亚提出来东协中国自由贸易区。这是整个东亚真正有意义的制度化的一个自由贸易区，中国东协自由贸易区。所以，二零零一年呢，是一个非常大的一个大战略设计。但是
，这样子的一个大战略设计，二十年之后的今天。他不只是针对拜登、普京的这样子的一个，拜登尝试的想要去拉拢俄国，去这个对抗中国的一个打脸，他其实也是延续二十年前双方的一个共同的战略，也就是边境上的这个稳定要延续。而且现在啊，俄罗斯跟这个中国，你知道二零零一年的时候，中国大陆的 GDP 是多少吗？大概是一一兆呃一点五兆美元。现在呢？现在是十五兆美元。哇，你看多大的要劲啊！然后呢？那个时候俄罗斯是三千三百亿美元，是现在大概是一点五、一点四、一点五兆美元。哇！俄罗中国大陆在二零一零年超越日本，从成为世界第二大经济体，现在已经接近美国哦，大概是美国的这个百分之七十的这样一个程度。而且过程当中，不要忘记，二零一四年还展开了一带一路。所以，事实上，俄罗斯的经济的发展，已经不是就是说跟中国大陆形成一个竞争，反而是互补的。因为俄罗斯主要的这些经济都是一些矿产、原料、基础的这个，就是这些材,材料啊、矿石这些的啊，天然气，然后石油、矿产这些东西。然后呢，中国大陆透过它的中欧班列。“一带一路”还有跟就是东欧、中欧国家一个叫做“十七加一”啊的一个平台，现在变成“十六加一”，因为立陶宛退出，所以呢，俄罗斯在整个这个二十年，事实上是受惠于中国大陆的经济发展以及对于中东欧以及俄罗斯经济的这种经营，很有趣味哦。现在俄罗斯哈、啊、靠近欧洲的这些城市，对，经济不太好，嗯，在跟中国大陆接壤的这些城市。好的不得了，很有趣味。然后呢，倒过来，过去中国大陆其实对俄罗斯，因为这是共产党老大哥嘛，对不对？然后给予了很多这些从基础建设到由后来，尤其是军事设施的这些这个设这个这个一些武器，然后呢，在这个武器之上去做这个改良啊。可是你知道，看差不多现在到这个二十系列，歼二十啊，或歼二十。这些东西哈、哦，运二十，都完全已经没有俄罗斯技术了。哦，完全已经是。所以现在中俄之间呢、哦，中俄之间现在更进一步的进入到太空站的未来的合作。对，俄罗斯跟美国的太空站的合作到二零二四年就会结束，也许会延长到二零三零年。可是呢，你现在看，在这个天问这个天宫太空站，已经要开始，这个核心舱已经开始进去了，对不对？天空太空站现在已经俄跟俄罗斯要合作，开始将来甚至要目标在月球设立一个永久基地，所以未来中俄之间，我刚刚讲了，边境稳定，经济互补，战略上相互的，就是说协助，然后呢，现在连太空的，就是这个合作都开始展开，因此很清楚哈，美国要怎么样去见缝插针去建立中俄关系。在这一次的，就是这个习近平和普京的这个视讯会议，很清楚。我觉得蛮讽刺的，就是说西方的媒体到现在为止，我来说，我刚才看了一下，几乎没有报道。对，几乎这个消息哦，要从就是呃东南亚相关的报纸，或者是从俄罗斯的官媒这边比较多有这个报道，或者是新华社以及台湾相关的这个报纸，嗯、英文的媒体大概就是南华早报哦，或者是说一些这个大陆方面的这个英文的，那基本上英国的、美国的这些主流的媒体基本上都没有报道。而昨天他们的会议当中还提到两点，我觉得其实真的是值得参考。第一个提到了上海合作组织，各位知道这个组织吗？它其实就是中亚地区，在呃，应该是两千年初的时候，是针对那个恐怖主义、分离主义的这样子一个。那个时候，因为恐怖的这个攻击在中国大陆，在新疆到整个中国大陆全部，事实上越来越多。所以，他要跟这些区域的国家去合作，怎么样去进行反恐的合作？美国也支持这个组织，因为那个时候美国也在打反恐战争。记不记得阿富汗？二十年占领了阿富汗，现在美国要撤军了哈。然后呢，这个。而且美国自己情报的这个调查说，阿富汗会就会在美国撤军六个月之后，完全就被塔利班给这个占领，这不可思议的美国的自私的这个作为。但是呢，这个现在这个上海合作组织哦，已经慢慢的转变成
从一个安全的反恐的组织变成一个经济合作的，连印度、巴基斯坦、伊朗、伊拉克都想要加入，因为它就代表的是俄罗斯跟中国大陆，尤其是这个整个区域的，从中欧班列到所有相关的基础建设，到新基建、新新的基建，也就包含比如说网络啊，这个这个相关的这些作为，然后呢，建构一个新的大的这个市场。所以大家就想参与，因此你看到，在这一次的他们两个人的对话当中，也提到，嗯，要这种是这个上海合作组织，同时也提到美国在接下来如果撤军阿富汗之后，对于整个阿富汗的政治权力真空会带来怎么样的冲击，甚至对中东的影响是什么？这两个国家已经就展现的就是大国，就像是如果我们今天啊，国际媒体愿意公平的看待习近平。普京的这个会议就像是拜登跟这个普京，或者是拜登跟这个强生的会议的话，他就知道这两个国家的能量，这两个国家在这个区域的地位，基本上已经就决定了哦，大概的这样子的一种这个政策这个方向，但是呢，却被国际媒体完全忽略。我在连续的几个这样子的过程中，我感觉到哈、嗯，这种就是刻意的忽略，其实是一种太，我觉得是一种。鸵鸟心态呢？一方面鸵鸟心态，另一方面其实是一种媒体跟就是文化的优越感。哦，他也不想要报道，看起来就是中俄关系很好之外，而且也展现了真正的大国底气，而且呢，还有一系列哎，真的是有怎么讲，有计划的，而且是有方向性、有未来性。最多大概就是美国之音吧，好像有提到有一点酸呢、啊。<笑>他说啊，因为拜登跟普京见面、嗯，所以习近平赶快要找这个普京一起来聊一聊。其实外交方面就是这样，你可以有多方解读，但是呢，真正的答案，等一下我们请杨教授持续来帮我们分析。